नेपाली जाति भाषा र संस्कृति को संवाहक परदेश को बसाईमा देश देखी विदेश सम्म को समाचार अनि सूचना र मनोरंजन को संतुलित सम्मिश्रण एक मात्र नेपाली नेटवर्क वाइटिमाल नेटवर्क प्रमुख नेपाली राष्ट्रिय चैनलहरू सहित वाइटिमाल नेटवर्क सूचना र मनोरंजन को भरपर्दो माध्यम नमस्ते अमेरिकामा रहेका नेपाली समुदायलाई लक्षित गरी न्यूयॉर्क बाट पहिलो पटक नेपाली आईपी टीवी बजारमा आएको खबर सुन्दा एउटा टेलिभिजन कर्मीको हैसियतले मलाई अत्यन्त खुशी लागेको छ वाइट हिमाल एन्टरटेनमेन्ट इन्कले थालेको वाइट हिमाल नेटवर्कले नेपाली दर्शकका लागि नेपाली परिकार पस्कने जमर्को गरेकोमा म त्यसको सफलताको कामना गर्दछु विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेका नेपाली आफ्नो भाषा तथा संस्कृति प्रति कटिबद्ध छन् यो प्रयासबाट नेपाल र नेपालीको भाषा संस्कृति र परम्परालाई सार्थक ढङ्गले उठाउन सहयोग पुग्ने विश्वास मैले लिएको छु साथै यो प्रयासले सफलता पाओस् भनी म हिमाल एन्टरटेनमेन्ट इन्कलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु एकमात्र नेपाली नेटवर्क वाइट हिमाल नेटवर्क नमस्कार अमेरिकामा रहने आदरणीय नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू वाइट हिमाल टेलिभिजनको यस प्रसारणले नेपाली समाचार सूचना र मनोरञ्जन अब यहाँहरू समक्ष सजिलैसँग पुग्ने विश्वास लिएको छु नेपाल टेलिभिजन समेत वाइट हिमाल टेलिभिजनसँग आबद्ध हुन लागेको जानकारी गराउन चाहन्छु विदेशमा रहेर पनि नेपाली सूचना मनोरञ्जन र समाचार सम्प्रेषण गर्न वाइट हिमाल टेलिभिजनले थालेको प्रयासको सराहना गर्दछु र उक्त टेलिभिजनको सफलताको कामना गर्दछु वाइट हिमाल नेटवर्क सूचना र मनोरञ्जनको भरपर्दो माध्यम थप जानकारीका लागि वाइट हिमाल टेलिभिजन फोर्टिन ओ सेभेन ब्रडवे स्विट सेभेन्टिन ओ फोर न्युयोर्क वान जिरो जिरो वान एट कन्ट्याक्ट नम्बर टू वान टू थ्री जिरो टू फाइभ जिरो जिरो टू सिक्स फोर सिक्स थ्री एट जिरो वान एट फाइभ टू वेबसाइट डब्लु 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 डट वाइट हिमाल डट टिभी दर्शक बिंद नमस्कार व्हाइट हिमाल टेलीजन में साप्ताहिक रूप में इस समय में आने कार्यक्रम टक्सो को नया अंक में स्वागत म सूर्य था हमी कार्यक्रम में समाज का विभिन्न क्षेत्र का व्यक्तिस करने आज हमी एकजना विशिष्ट व्यक्तिस आज को कार्यक्रम में हमी विशेषकरी धार्मिक क्षेत्रस अथवा धर्मस जोड़ विषय में रध्यात्मस जोड़ विषय में कुरा करने नेपाल में विभिन्न जात जाति भाषा समुदाय लगायत धर्म का भी विषय उठी रह संगसंगे मानस को आध्यात्मिक जीवन के बारे में विभिन्न प्रश्न उठी रह आज हमी क्षेत्रस सरोकार राख्ते प्रमंस पीठाधीश्वर आचार्य श्री एक सौ आठ टहल किशोरजी महाराज संगी करने जो भारत को गुजरात तेगरी ने काठमंडू और अमेरिका को टेक्सास लगाय के विभिन्न स्थान में वहाँ का मंदिर तेरी वहाँ का स्थान रहाँ संसार का विभिन्न स्थान में प्रवचन रध्यात्म संबंधी प्रवचन दीदी भी हिड़न और विभिन्न सामाजिक कार्य सक्रिय सक्रिय होता महाराज जी यहाँ स्वागत आराम आराम हजर यहाँ लमेरिका को न्यूयोर्क में स्वागत कर पाँव धीरे खुशी लगे यहाँ अमेरिका को अलग भ्रम में खास के सिलसिला में आने भाथ म खास कर प्रत्येक वर्ष तीन चार महीना अमेरिका आजर क्यूस्टन को टेक्सस में विगत एघार वर्ष देखि तैं मंदिर बनाइ अभी समुदाय को लगी मेदि भारतीय समुदाय में धीरे आबद्ध थे तर अली समुदाय को लगी पशुपतिनाथ भगवान को मंदिर हमें बना अच्छा। दुबई मंदिर को संचालन अथ में अमेरिका का धेरे ठाव में मेरा धर परिचित भक्त हो गुजराती पंजाबी हो अभी होता वहाँ सबसंग भेटघाट करने प्रवचन करने श्रीमद भागवत को कथा करदु मैं गीता को प्रवचन करदु गीता में अनुवाद भी करूँ मैं अभी यह सब सिलसिला लीएर म अमेरिका भ्रमण कर इस सिलसिला में यो न्यूयॉर्क को यो नेपाली समूह में आने सुंदर सौभाग्य प्राप्त कई समय अगड़ी यहाँ यहाँ को प्रवचन नियोग में होने कार्यक्रम थे तर विशेष कारण स्थगित भर है हजार यहाँ कस्तों अंतिम समय में आगे कार्यक्रम स्थगित भाई 
एक अब यो ये वड़ा अलग अति जे धेरे दुख लाग दो खाल को करो चाहो मलाई तब मैं आपने व्यक्तिगत मेरा आपने व्यक्तिगत उस लाय मलाई कहीं फर्क पड़ देना कि ना मेरे पास मैं कार्यक्रम ही कार्यक्रम हैं जन फिर ही मैं बीसों वर्ष से देखें अमेरिका और दूर गरीब रहने होना ले अमेरिका में ये वड़ा कार्यक्रम पोषण भाई और को कार्यक्रम हैं जब तर जून प्रकार ले यानी ये आयोजन भाई को थियो मतलब यहाँ टाइम दिनों को मुख्य कारण पे नहीं कहते बने रिजबुड नेपाली एसोसिएशन ले वड़ा रामरो कार्यक्रम कि नेपाली संघ संस्था को लागी अपनो संस्कृति को धरोहर कायम करने का लागी वड़ा रामरो उद्देश्य ले रख कार्यक्रम गरे को रमाई लेकिन तेजलाय समय दिए को तर ये वड़ा बहुत सामान्य विषय कि ये वड़ा हास्यास्पद विषय अयले को यो 21 वी सताब्दी में प्रवेश कर दे अपने ये वड़ा बहुत हास्यास्पद विषय कि कुने कसे ले ज्योतिषियों अथवा समथिंग उसले पेपर में निकाल दिया रे कि यो टाइम चे एकदम ही खराब छ कार्यक्रम करने का लगी रा यो कार्यक्रम में दान दियो बने पति ले दान दियो बने पत्नी मरने पत्नी ले दान दियो बने पति मरने इस तकाल को अत्यंत ही हास्यास्पद ये वड़ा तिरस्कृत खाल के वड़ा विषय ले लिए रा तेलाई ने वड़ा स्वरोकार बनाए रा अने कार्यक्रम पोषण भाई जा मतलब तेज़ ही विषय में यो चेक किया जाए ने अब आधार सिला के भाई को भाई देखियो नहीं थियो अजर कुछ भी पहले दस्ते मारा जी ये दिखा रहे जाने मारा जिले में यो समय से राम समय हेड दिन पर नहीं वाली धार्मिक कार्य पवित्र कार्य करने का लागी समय है न भर देना सुबह से सिगरम यो कुरोतियो ये वड़ा पुरानो जमाना में साईं तेरने जुरावने कुरोतियो अब ऐतापटी फार के रखा था करने बक्ताले का पटी फार कीने स्रोताले और को पटी फार कीने गणे सरले और को पटी फार कीने इस सब कुरान दे अब ऐले हमारे पास में जगह अयले को परिश्रुत परिवेश में हृदय के लिए यो कुरो क्या चाहवन मन जाने यदि कुनेले व्यक्तिगत इंडिविजुअल अपनो लागे कार्यक्रम कर चाहवने तेरे घर जुराऊं ना रामरो को ज्योति से वड़ा हमरो शास्त्र हो तो रे वड़ा अत्यंत पवित्र विचार लिए रहन ये वड़ा सांस्कृतिक धरोहर बनाऊं ना कलागे अन्य इसमें ये वड़ा ये चार जात छत्तीस वर्ण ये जमान चलने इसमें अने उद्देश्य अत्यंत पवित्र होना कह रही ये लाई कुने पने जुरा उन्हों पर ने करो थी है ना कारण मस्वयं ये वड़ा ज्योतिषी परंपरा को सुपुत्र हूँ मैं ज्योतिष परंपरा ला राम रणी जान दो चु और को करो महिले संस्कृत विषय में बीसों वर्ष सम्मान भिन्न भिन्न कॉलेज यूनिवर्सिटी जून दिन यह कार्यक्रम स्थगित हुआ तेरे दिन ह्यूस्टन में विशाल श्रीमत भागवत को कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है भारत का सुप्रख्यात विद्वान होले का था घर में तेले कर दा यो बिल्कुल नहर ने बने करो ही ना यो एकदम उचित समय में आज उत्तीर्ण हैं आज उत्तीर्ण हैं अपन बिल्कुल इससे आज इसे यहाँ लेकिन बनिया ना वो यो आमी आधार में करा कर दा इस समय हम सार जन मानसिक रूप से विज्ञान समा मंगली बोल रहे का व्यवस्था में आधार में मापती का आस्था मानते किरण बोलस मानस सारे भौतिक भाका होंगे जस्तो देखें जा तर दिन प्रतिदिन मंदिर रुपनी बड़ी रहेगा चं दिन प्रतिदिन मंदिर में जाने मानचे रुको में संख्या बड़ी रहे कुछ आह ओके जस्तो पश्चपति ना भगवान में जाने मानचे को संख्या में कमती चाहिए ना दक्षिण काली में जाने मानचे रुको संख्या में कमी चाहिए ना पश्चिमी मुलुक में, वेस्टर्न वर्ल्ड में अच्छा नया नया मंदिर बने रहे जस्तो ह्यूस्टन में एकार वर्ष पहले महिले मंदिर बनाऊं था केरी बीस वड़ा मंदिर थे अच्छा उनसाली वड़ा मंदिर वही शक्य हर एक मंदिर में पर्व वही रहेगा चं हर एक मंदिर में मानसे गई रहेगा चं और को कुरो आध्यात्मिक को और को पाठो यानी उन्हें पूजा पाठ देगी अतिरिक्त पाठो सत्संग प्रवचन भगवान को जन एवढा दिव्य प्रवचन जल्ले हमरो समूल आमूल आचूल परिवर्तन करने सकते जा त्यो प्रवचन में कोनी संख्या विशाल रूप में बढ़ी रहेगा जा तो सर ता आस्थावान भाई रह रहेगा केरी मानचेर को मुट्टू में कहीं न कहीं धर्म प्रति रुचि धेरी बढ़ी रहेगा इस तो में लाग जाता है और तो कुरोकास यंगस्टर्स रूम में जो नाम रो 
नौजवानहरुमा हामी एउटा भन्दै थिएँ उनीहरुलाई त धर्मसँग केही सरकार छैन म त्यसलाई नकार गर्दछु मैले चारैतिर हेर्दा मेरा आफ्ना प्रवचनहरुमा पनि यंगस्टर्सहरुमा टीन एजहरुमा धर्मप्रति एउटा राम्रो भावना बढिरहेको छ र आस्थावान भएर अगाडि बढ्दाखेरि यो एउटा विश्वकै नै खाबो जस्तो एउटा धरणी जस्तो धर्मको राम्रो गति छ नि हजुर जस्तै देखेर विशेष गरी हामी नेपालको कुरा गर्न गर्दा यहाँ नेपालको धनकुटामा जन्मनु हो र तर इन्डियामा पढ्नु हो र कहिले पनि नेपालमा पनि यहाँको आश्रमहरू छन् विभिन्न कार्य गरिरहनु भएको छ यतिखेर नेपालमा चाहिँ नि धर्मका विभिन्न विषयहरू उठ्ने र कतै जात जातीय धर्मको विषयले लडाइ हुन्छ कि भन्ने खतरा पनि देखिरहेको हुन्छ कस्तो लाग्छ यहाँलाई यस्तो कुराहरू अब यस विषयमा नेपालको सन्दर्भमा धेरै कुरो जान्दिनँ किनभने म धेरै अहिले पनि अब बचपनदेखि भारत बसे अहिले पनि धेरैभन्दा धेरै समय भारत र बाहिरको मुलुकहरूमा समय बित्दछ तर मैले यसो हेर्दाखेरि यो सबै रूपरेखामा राजनीतिको प्रेरणा छ जस्तो लाग्दछ अहिले राजनीति हुन त राजनीति भनेको देशको समूल विकासको लागि हुनुपर्ने हो देशको उन्नति प्रगतिको लागि हुनुपर्ने हो तर अहिले नेपालको परिवेशमा हेर्दाखेरि राजनीति भनेको व्यक्तिगत स्वार्थको लागि भयो र व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दाखेरि यो जातीयताको विषयमा लडाउ लडाइँ झडाइ गराउने अनि अब अनेक प्रकारका धर्महरूका कुरा ल्याएर एउटा धर्मले अर्को धर्मसँग अर्को धर्मले अर्म अर्को धर्मसँग लडाइँ झगडा गराउने खालको कुरो जस्तो लाग्दछ मलाई किनभने धर्मको सन्देशमा कुनै पनि धर्म होस् धर्मको मूल सन्देश त शान्ति हो करुणा हो मुदिता हो प्रेम हो सौन्दर्य हो जस्तै यो यहाँले भनिहाल्नु भयो यो जस्तै धेरै धर्महरूको कुरा गर्ने गरिरहँदाखेरि जस्तै यो हिन्दू धर्म चाहिँ अरू धर्म भन्दा अलिक सजिलो हो यहाँ चाहिँ बस्नुदेखि हिन्दू धर्म हुनुहुन्छ तर हिन्दू धर्म त्यस्तो कठोर नियमहरू पालन नगरेको हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले त्यस्तो देखिन्छ नि कि हिन्दू धर्म आफैमा सजिलो धर्म हो हिन्दू धर्मको दुईटा पाटो छ हजुर एउटा हिन्दू धर्मको पाटो छ कर्मकाण्ड हजुर अर्को हिन्दू धर्मको पाटो हो आध्यात्मिक विरासत हजुर अब यो कर्म का हामीले यो दुईटा कुरोलाई राम्ररी कसरी बुझ्नुपर्छ भने कर्मकाण्ड भनेको हामीले लगाएको खोल जस्तो बोक्रो जस्तो मात्रै हो त्यो त्यसको धेरै ठुलो अस्तित्व छैन तर कर्मकाण्डलाई नै हामीले सम्पूर्ण मानेर अगाडि बढ्यौँ भने धर्म अप्ठ्यारो हुन्छ धर्म धर धर्मको कुरो जे धर्मको मुख्य अंश के हो भने आफूले आफूलाई चिन्नु हाम्रो तन मन बुद्धि चेतनाका स्तरहरूलाई डेभलप गर्नु परम सत्तासँग जोडिनु त्यो हो धर्मको मूल अस्तित्व तर के भएको छ भने नेपाली ढङ्गले हामीले हेर्दाखेरि नेपाली ढङ्गमा वर्षौँदेखि नेपालमा कर्मकाण्डले धेर आधिपत्य जमायो जस्तो अब कोही हाम्रो बिचबाट कोही गयो अफ भयो भने तेह्र दिनको जुन कठोर भन्दा कठोर रूपले जुन क्रियाकर्म गर्ने परम्परा छ त्यो अहिलेको परम्परामा त्यति उचित छैन किनभने भारतमा पनि त्यो कुरो हुँदाखेरि म के हेर्दछु भने भारतमा त्यति कठोरताले गर्दैनन् त्यो गर्नुपर्छ एउटा शोक मनाउने त्यो एउटा कुरो मनाउने यसले गर्दाखेरि नेपालमा जुन नयाँ नयाँ पर्यायहरू आइरहेका छन् कि हाम्रो पासमा अब केही पनि गर्नु पर्दैन भन्दा इमिडिएटली मान्छे त्यतातिर कन्भर्ट भइरहेका छन् यस्ता खालका नयाँ परिवेश आउँदा मान्छे किन परिवर्तित भइरहेको छ यो परिवेश हुँदाखेरि भन्दा मान्छेहरूलाई झन्झट लागिरहेको छ त्यस कारणले म हाम्रो पण्डित समूहहरूलाई कोही कोही बेला भन्ने गर्दछु तपाईँहरूले कर्मकाण्डलाई सजिलो बनाइदिनुहोस् ताकि मान्छेहरूले मानुन् यो एउटा केवल हाम्रो धर्म संस्कृतिको एउटा बाह्य आचार मात्रै हो जसलाई अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्छ तर सामान्य रूपमा गरे हुन्छ धेरैभन्दा धेरै काम के गर्ने भन्दा जस्तो म हजुरलाई भन्नु हजुर भागवत कथा हुने भयो भागवत कथामा मैले नेपालमा मैले ग भागवत गर्नुभन्दा पहिले नेपालमा मैले भागवत गर्न थालिसकेपछि नेपालमा एउटा नयाँ परिवेश बसेको छ विगत लगभग बिस वर्षदेखि पहिले कस्तो भागवत हुन्थ्यो भने पण्डितजीलाई बोलाउने जुराउने अनि अब बिस पच्चिस जना चालिस जना बस्ने साग केलाउँदै हुन्छन् तर कथा पनि सुन्दै गए श्रीमान नारायण नारायण भन्छन् आनन्दले गरेर त्यहाँ चाहिँ कर्मकाण्ड प्राधान्य हुन्थ्यो पण्डितजीले सर्र संस्कृत पढ्नुहुन्छ अनि त्यसको सर्र नेपाली भन्नुहुन्छ तर बुझ्न चाहिँ प्रायः बुझ्दैनन् हरिहरि नारायण नारायण भन्नु मैले कथा गर्न थाल्दाखेरि मैले 
दुई चार दिन त्यहाँ को परिवेश बुझे पी मैं सब विस्तार समझाए यह साग के लगा टपरा गाँस अथवा अरु काम कर बाती काट्ते तब कथा सुंदा खेल के बुझ्ह तब छोड़ दिन ये काम मानी छक्क पड़े कथा सुन्न आन था दुई दिन चार दिन हुदा हुदे, चार दिन पीछे को एट यो खाल परिवेश आने थाले मं मख भर सुन्न था अभी तो सिलसिला बढ़ते ज्यादा खेल अब भागवत को कथा में प्रेम प्रेम ने भरिए करुणा नहीं करुणा ने भरिए ती कथा भाग मानी आँखा में झम झम आँसू बर्सन थाले संकीर्तन कर आँसू बर्साऊन तेरी मैं तो पाए नेपाली मानस जो अत्यंत पवित्र र आस्थावान मानस तर ते मानस हमें करुणा ने सत्संग भक्ति विश्वास ने तेल छताछुल्ल बना सक्यून अ अब अवेश में आएर के कथा नया रूप लिये रहा को मूल उद्देश्य कस्त हो भक्ति में चुर्लुम डूबने तर ते कारण यदि भक्ति में चुर्लुम यो पाटो यदि हमें हिंदू ने अपनाने हो कर्मकांड को सामान्य जरूरत छि अतिरिक्त धे जरूरत छेन सब भाग जरूरत वेद भि को आध्यात्मिक कुरो के हो भागवत भि को आध्यात्मिक कुरो के हो गीता में कस्तो दिव्य रस लुके हमें प्रस्तुत करो रस ने व्यक्ति छताछुल्ल भिजाने जरूरत छो सर्वोत्तम पक्ष हो आध्य अध्यात्म जैसे यहाँ अभी ये खेल अमेरिका को अमेरिका में तो नगर संसार का विभिन्न ठाव में हिड़न तर मानस एकदम व्यस्त जीवन टेक्नोलॉजी झन व्यस्त बनाई रखे अवस्था में यहाँ को प्रवचन कस्ट खाल फोकस कर व्यावहारिक दैनिक जीवन सब मेरे खाने प्रवचन छी कस्ट खाल प्रवचन दिवस विशेषकर सूर्या जी बहुत राम प्रश्न हो हजर को मैं आपू अनुभव हिसाब से क्योंकि मेरे जो क्राउड हो मेरे जो श्रोता वर्ग हो तो श्रोता वर्ग फुर्सदी श्रोता वर्ग छाइन मेरे श्रोता वर्ग में इंटेलेक्चुअल पर्सन्स मेरे श्रोता वर्ग में निक्क राम जमे आप व्यवसाय चलाने वर्ग छाखे मैं के देखे पेलो नंबर तो हमें जो कुरो प्रस्तुत करद तो प्रस्तुत कर जो विषय त्यो सामने वाला व्यक्ति इफेक्टिव हो पेलो कुरो सो हमें मैं सिक्स मैं भाव होने कुरो क मेरे श्रोता जो जो श्रोता में मजाचु तो इंटेलेक्चुअल पर्सन वर्ग हो तो बौद्धिक वर्ग हो इस कारण भागवत को मध्यम बड़ गीता को मध्यम बड़ मनुस्मृति को मध्यम बड़ अथवा मत बाइबल का भी कुरा मोहम्मद का कुराद्छ जहाँ बड़ी बुद्ध का कुराद्छ जहाँ बड़ी इंटेलेक्चुअलिटी पाइं तो त्यो अद्भुत कुरो पाइं तो अवयुवक कलेज को नानी भाई तल्लो वर्ग को स्कूल को नानी मेरे प्रवचन सुनखे मैं प्रवचन कर आपू ले रही का महानुभाव जो महान पुरुष तिहार को मैं हेखे कस्त होने पेलो प्रवचन को उद्देश्य नहीं जीवन लपर्न पर्ने मरे पी तो अब को कह पुग्स तो उसको कर्म को मरे हम प्रवचन आउट अफ डेट भो कारण कारण हो तब कि पैले पैले ने कथा करी मंे हुए कथा सुन्ने क्योंकि बुढ़ा पाका सब तीर बड़ अब स अब फुर्सद भगा आँदे अब आज को क्राउड हेन आज यंगस्टर्स हो कदा दसों हजार मं बस चार घंटा दिव्य भगवत गान में लीन भक् क्यों प्रवचन को पेलो उद्देश्य भगवान ने जो गिफ्ट जस्तु हमीर यह शरीर देख मानव देख इस पवित्र बना इस सुयोग्य बना जो संसार में हमी छो तो संसार हमी उजालो बना स्वर्ग जस्तु बना संसार अस को पच्छी यदि जिसको संसार राम जल्ले संसार में सुख शांति को संदेश दिख जल्ले संसार में सुख शांति को माहौल बनाद निश्चित रूप में मरे पी तो तर्स तर्स जीवित संसार जीवित संसार मजूरला निवेदन करूँ म जो संप्रदाय में दीक्षित छु हम हमी सनातन धर्म को काम करने भाई तपन एवं एवं संप्रदाय में हमी दीक्षित भर म कृष्ण प्रणामी धर्म में दीक्षित छू कृष्ण प्रणामी धर्म को प्राणनाथ जी नाम कर महापुरुष ने कि भन्न भैठे घर जागे धाम 
पूर्ण मनोरथ हुए सब काम धनी श्री महामत हंस ताली दे साथ उठा हंसता सुगले इत ही बैठे यो संसार में बस्त बस्त तिमी परमधाम जस्तु यो संसार बनाओ तिम्रो छर छिमेक में आने व्यक्ति कस्तो बोलने पर्च कस्तो व्यवहार कर जस्तो हृदय तस्त व्यवहार भी बना राम बना पर्च एकदम यो संसार नहीं इस कारण पेलो व्यावहारिक ज्ञान राम होद को साथ में अमी आत्मा को लगी राम होद अमात्मा तो हमारा आपको संपत्ति हो खुशी लगे यहाँ को व्यावहारिक खाल प्रवचन हम ये खेल न्यूयॉर्क में चाहे छुटाया सौ रहा ठावन धीरे सुन्न यहाँ चाहिए यह प्रवचन धार्मिक कार्य संग संगे विभिन्न सामाजिक काम में सक्रिय होना म विशेष कर अब सान देखि ना भारत में बस भारत में गुजरात में अलग गुजरात तो प्रसिद्ध भग अजरात में एटा सान ठाव में त्या परमहंस महाराज श्री हो अत्यंत तेजस्वी महापुरुष वहाँ को दिव्य स्थान परमहंस पीठ श्री भद्रावती पुरीधाम इसमें मुख्य आचार्य को रूप में धर्म को आचार्य को रूप में मैं प्रतिष्ठित भर सेवा करने मौका पाए मेरे गुरुजी मंगलदास गुरुजी नेपालक हो वहाँ को आश्रम में मृढ़ भैया वहाँ को आश्रम मेरे परविरीश भैया मैं तैं धर सामाजिक काम सुरू कर लगभग हम आश्रम में गरीब दुखी सब मिला वर्ष में लगभग एक लाख मानी जी हम अन्न क्षेत्र में भोजन स्वीकार करद अद्यार्थी स्कलर्स दिने काम करदु अरे काम से म स्त्री जाति जो ग्रामांचल में अभिकसित जगह में जो स्त्री जाति धेरे रोग ने रुग्ण होनी मेरा पास में गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर जल्द मेरे काम सराहना करद मसंग हाथे मालो कर काम करद ती देवी ती डॉक्टर दीदी बहनी लगे एकदम ग्रामांचल में मेवा करद नानी को लगी सेवा करद आँखा को लगी म सेवा करद रग विगत एगार वर्ष देख नेपाल में जन्मे तर धे वर्ष नेपाल मैं अलग बाहर गए फिर पुनः एट भागवत को सिलसिला में नेपाल जान ऐसे मैं लगे अरे मैं विश्व का धरें ठाव में काम करूँ मैं नेपाल को लगी तो कई करूँ तेल मेस को लगी कई कर मैं एवं आश्रम को स्थापना कर अनाथ आश्रम हो तर ते अनाथ न भन्ने भगवान का संतान अनाथ क ये अर्फन हो राधाकृष्ण बाल सेवा आश्रम को नाम ने काठमंड को चावल में विशाल रूप में एट आश्रम को स्थापना करो आश्रम को मूल उद्देश्य के होने आश्रम को मूल उद्देश्य अत्यंत दीनहीन बालक हमी आश्रम में लियाने री बालक को जो रेख देख छ अत्यंत राम ढंग ने करने ती बालक महसूस न हो तो करोड़पति को नानी ने यह कुरो पाए मैं ये कुरो पाइन भहसूस न हो उ हमी उ योग्यता अनुसार एट राी उ लुक आफ्टर करने अस को पच्चीस तिहला राो भाग राम स्कूल में पढ़ाने खाली सामान्य स्कूल में पढ़ाने होना ताकि इंटलेक्चुअलिटी भाई कुरो विजडम भाई कुरो केवल धनी का छोरा मत होने कुरो मन सकते तो हिलो में उत्पन्न भाई कमल ती बालक भोलि तो हमारा आश्रम बड़ा निस्क बालक डॉक्टर होना सकून इंजीनियर होना सकून राो भाग राम प्रोफेसन में जान सकून कोई मेरे अनुगामी होना चाहता मत गुरुजी को ठाव में बसर यही परंपरा अगड़ी बढ़ा चाहिए अत्यंत योग्य रधुनिक भर मेरे परिवेश में आऊं रो कारण हमी सुंदर आश्रम चलाई रखा उन्नीह हमें बिहान र बेलुका प्राचीन ऋषि मुनि को गुरुकुल जस्त हम संस्कार दिशी उ हम शिक्षा से अत्याधुनिक शिक्षा दिशी नेपाल भर्खर सुरू कर पांच वर्ष देख मू कर रो केवल काठमंडू में मात्र है अब भगवान को कृपा भर साथी साथ दिए अधिराज्य भरी 
एउटा अत्यन्तै राम्रो यो खालको एउटा आश्रमको एस्टेब्लिश गरौ भनेर सुरु गरेको छु र म यो काम गर्छु धेरै खुसी लाग्यो यहाँसँग अमेरिकाको न्युयोर्कमा यसरी भेट हुनु पाइयो र यहाँको अमेरिकाको भ्रमण सफल होस् सँगसँगै यहाँको यो आध्यात्मिक जीवनको साथसाथै सामाजिक जीवन पनि अत्यन्तै सफल होस् महाराजजी समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन म पनि धेरै धेरै द्वैत हिमाल टेलिविजनका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूले आज विश्वको यो अत्यन्त व्यस्ततम देशमा बसेर पनि आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई सम्बर्धन हुने खालको एउटा मेसेज पुरा वर्ल्डमा यसले गर्दा नेपालीत्वको एउटा अस्तित्व पुरा नेपाल पुरा वर्ल्डमा गइरहेको छ यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद साधुवाद मेरो प्रणाम नमस्कार धन्यवाद छ दर्शक बिना आज हामी कार्यक्रम टक सोमा प्रमहंस पीठाधीश्वर आचार्य श्री एक सौ आठ तह किशोरजी महाराजसँग कुराकानी करेका थियौँ र आजको कार्यक्रम टक सो यहीँ पुरा हुन्छ तपाईँ भाइटी माल्टी भेट्दै गर्नुहोस् नमस्कार